SSD в 2020 году уже не кажется диковинкой. Это скорее суровая необходимость, если вы не хотите подолгу смотреть на полосу загрузки. Многие считают твердотельные накопители эдакими быстрыми жесткими дисками, однако нужно понимать, что принципы их работы существенно отличаются. Так что те операции, которые можно и нужно проводить на HDD, могут быть бесполезны и даже вредны для SSD. И сегодня мы поговорим о практических советах по использованию твердотельных накопителей. Не нужно выполнять полное форматирование SSD. Как мы все знаем, в Windows есть два типа форматирования — это быстрое и полное. Первое, по сути, очищает таблицу файлов системы и помечает пространство на диске как неиспользуемое. При этом физически данные с накопителя не удаляются и в теории их можно восстановить. Полное же форматирование записывает во все ячейки накопителя нули. Да, этот процесс долгий, зато он минимизирует шансы на восстановление данных с диска. Но это работает с жесткими дисками. С SSD все происходит иначе. В случае с быстрым форматированием система посылает твердотельному накопителю специальную команду Trim. Она указывает SSD, какие блоки данных больше не несут полезной нагрузки и их можно не хранить физически. Собственно, такая команда посылается и при обычной работе системы, например, при удалении программы. Более того, многие современные SSD умеют чистить сами себя. Так что в случае с твердотельным накопителем быстрое форматирование играет роль полного. Система посылает Trim с указанием очистить все ячейки, чем и занимается контроллер SSD. Так что полное форматирование в данном случае как минимум избыточно, а как максимум даже вредно, ведь вы по сути уменьшаете суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель ровно на емкость последнего. Старайтесь не заполнять SSD данными под завязку. Современные твердотельные накопители в основном используют ячейки памяти под названием MLC, TLC и QLC. Первый тип может хранить по 2 бита на ячейку, второй по 3, ну а третий аж 4. Чем больше битов получается хранить в каждой ячейке, тем больше оказывается объем каждого чипа и тем дешевле он обходится в производстве. Но с другой стороны, скорость доступа к нужной информации в таком случае ощутимо падает, поэтому дорогие SSD обычно используют память MLC. Однако многие производители твердотельных накопителей пошли на хитрость и стали использовать так называемый SLC кэш, то есть записывать в многобитные ячейки лишь один бит. Разумеется, это резко поднимает скорость работы с такой ячейкой, однако в разы уменьшает емкость самого SSD. Поэтому под быстрый SLC кэш выделяется лишь небольшая область накопителя в несколько десятков гигабайт. При обычной работе ее вполне хватает и скорость записи на SSD резко повышается. Однако разумеется, чтобы SLC кэш на диске все же был, на нем должно быть свободное место. Так что не стоит забивать твердотельник под завязку, в таком случае скорость записи на него может упасть в разы. Дефрагментация SSD не имеет смысла. Когда системе нужно записать на накопитель большой файл, она старается сделать это одним куском. Это действительно имеет смысл в случае с жестким диском. Каждый перенос его головки в другое место для продолжения чтения или записи — это задержка до нескольких десятков миллисекунд. Поэтому и была изобретена дефрагментация. С ее помощью система упорядочивает данные на диске, чтобы все файлы по возможности были записаны одним куском. Поэтому дефрагментация здесь опять же не имеет смысла. Более того, такая массивная перезапись данных опять же уменьшит ресурс твердотельного накопителя. Нет смысла брать для игр дорогие и быстрые NVMe SSD. В сборке среднего уровня и выше почему-то стало принято ставить так называемые NVMe SSD, скорость последовательного чтения и записи на которых нередко превышает пары гигабайт в секунду, что в разы быстрее, чем у лучших SATA твердотельников. Означает ли это, что игры также будут грузиться в несколько раз быстрее? Вообще нет. Разница в реальной скорости загрузки современных проектов — доли секунды. Почему так? Да потому что, во-первых, все современные движки пока еще рассчитаны в том числе на PlayStation 4 и Xbox One, в которых стоят жесткие диски. А во-вторых, нередко слабым звеном при загрузке игр выступают отнюдь не накопитель, а, например, процессор или ОЗУ. В любом случае, в ближайшие 3-4 года будет переезд движков с HDD на SSD, и лишь после этого вы, возможно, почувствуете прирост скорости загрузки игр на NVMe накопителях. 
А пока что, если вы раздумываете, какой накопитель брать под игры, емкие SATA или быстрый NVMe, лучше выберите первый. Даже в случае со старыми системами имеет смысл использовать SSD. В народе бытует мнение, что если система изначально не умела работать с SSD, то она их убивает. Это относится к Windows Vista, XP и более старым системам, не имеющим поддержку Trim. На деле это, конечно же, не так. В самом худшем случае, если накопитель не умеет чистить сам себя, после забивания его данными новая информация будет не писаться в свободные ячейки, а перезаписываться. В случае с HDD это абсолютно не важно и не влияет на скорость записи. В случае с SSD скорость может существенно упасть, но все еще твердотельный накопитель будет быстрее лучших жестких дисков и старые ОС будут просто летать. Ну и разумеется, на время жизни SSD это никак не повлияет. Не стоит переносить файл подкачки с SSD на жесткий диск. Нередко мы используем SSD под систему, а в роли файла помойки выступает HDD. Windows, будучи установлена на твердотельник, размещает на нем и файл подкачки, и файл гибернации, при этом нередко активно использует их, тем самым уменьшая ресурс накопителя. Отсюда возникает вполне логичное желание перенести их на жесткий диск, однако делать этого не стоит. Во-первых, если у вас небольшой объем ОЗУ и вы часто используете его весь, то вы точно ощутите всю медленность файла подкачки на жестком диске. А Во-вторых, реальный объем этого файла обычно составляет 2.8 ГБ, достаточно незначительные цифры, чтобы ощутимо увеличить износ SSD. Так что не стоит переносить файл подкачки с твердотельника. Наслаждайтесь максимальными скоростями работы системы. Я думаю, в комментариях вы напишите свои советы по использованию SSD, а чекнув описание, найдете наше сообщество ВКонтакте, но, скорее всего, вы уже давно на него подписаны. Я прав? Не забывайте стимулировать нас своими лайками. На связи был МК. До скорых встреч.